før du starter på tangens og sinus og, og bruge dem i svære trekantsberegninger, så er det godt lige at genopfriske et par øh, gamle algebra-regler. Øh, først så er der øh, reglen om, øh, hvordan man dividerer med det samme tal på begge sider af et lighedstegn. Hvis du for eksempel øh, når frem til, at 10 gange med b, det giver 5, så kan du finde b ved at øh, dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. I det her tilfælde vil jeg dividere med 10 på begge sider af lighedstegnet. Øh, sådan at 10 forsvinder herover, så der kommer til at stå divideret med 10 herover. Altså tilbage har jeg, at b er lige med 5 divideret med 10. Samme regel kan bruges, øh, selvom der måske indgår noget tangens og sinus og, og sager i det udtryk, du arbejder med. Det kunne fx være, at der stod, øh, at 10 gange med tangens er en vinkel, som du ikke kender. Jeg skal give 5. Så kan du på samme måde som før få det, som du ikke kender altså tangens v, til at stå alene ved at dividere med 10 på begge sider af lighedstegnet. Altså når jeg frem til, at tangens til vinklen skal give 5 divideret med 10, og det giver jo 0,5. Her er et andet eksempel. Her ved jeg faktisk godt, hvilken vinkel det er, jeg vil tage tangens til. Øh, og det er talt b, jeg ikke kender. Jeg ved godt, hvad resultatet af den her Øh, ligning det skal være, så øh, nu vil jeg forsøge på at få b til at stå alene. Og det vil jeg gøre ved at dividere med tangens 32,6 på begge sider af lighedstegnet. Altså, det betyder, at på den her side af lighedstegnet, der forsvinder tangens 32,6, og herover kommer det til at stå divideret med tangens til 32,6. Det kommer til at se sådan her ud. b bliver altså lige med de 2,98 divideret med tangens til 32,6. Og her er det jo værd at huske på, at tangens til 32,6, det er bare et eller andet kommatal. Så hvis jeg trykker ind på min lommeregner 3, 2,6, og derefter trykker på tasten tangens, så får jeg det der resultat Altså, det der står her, er egentlig bare en bøvlet måde at skrive 0,639526 på. Okay, nu kan det lade sig gøre at regne b ud, for den må jo være lige med 2,98 divideret med 0,639526 eller 32,6 tangens. Øh så jeg vil trykke ind på lommeregnen, hvis jeg skulle regne det hele her ud. 2,98, og så vil jeg trykke på dividere tasten. 32,6, og så vil jeg trykke på tangens tasten. Altså husk, at tangens 32,6, det er bare en meget indviklet måde at skrive 0. 0,64 på. Nu har jeg rundt en lille smule af. Og jeg regnede det ud ved at tage min omregner og trykke 3, 2,6 og så trykke på tangens tasten. Nogle enkelte lommeregnere kræver, at man gør det omvendt, at man trykker først på tangens tasten og derefter på parentes og så på 32,6 og så på parentes slut. Så hvis du er med så langt her, så ved du altså, at hvis du i dit arbejde med trigonometri støder imod, at sinus til 40 grader gange med c er lige med 2,98.
i stand til at løse den her ligning ved at få c til at stå alene, fordi du ved, at hvis vi ganger med sinus til 40 grader, så er vi lov at dividere med sinus til 40 grader over på den anden side, og altså kan vi få c til at stå alene, så vi får, at c er lige med 2,98 divideret med sinus til 40 grader, og du ved, at sinus til 40 grader er bare en meget indviklet måde at skrive 0,462787 på. Altså, jeg kunne lige så godt have skrevet, at c er lige med 2,98 divideret med 0,6428. Nu rundede jeg en lille smule af. Sådan. En anden ting, du skal have fat i, før vi går i gang med selve trigonometrien, det er, hvordan sinus og invers sinus fungerer på din lommeregner. Hvis du trykker ind på din lommeregner 40 og trykker på sin, så vil din lommeregner svare 0,64. Jeg har rundt lidt af. Øhm, og det betyder, at lommeregneren den beregner, hvad sinus af 40 grader er. Men nogle gange, så vil du støde på øh, det problem, at du ved, at sinus til et eller andet ukendt tal, jeg kalder det for v, det giver 0,64. Og så kan lommeregneren regne ud for dig, hvad der skal stå herinde på V's plads. Du kan så at sige regne vinklen ud, hvis du kender resultatet af sinus til vinklen. Og det gør man ved at trykke på sin lommeregner 0,64 og så invers sinus. Og så får du resultatet, som lommeregneren svarer, at det giver 40 grader. Okay, her kommer et eksempel fra de opgaver, I har haft med hjemme. Her er en opgave, hvor jeg kender den skrå linje, og jeg kunne godt tænke mig at beregne den lodrette afstand. Det er det, jeg kalder for drageproblemet. Vi kender altså snorens længde, og vi kender vinklen, og vi kunne godt tænke os at beregne dragens højde over øh, jordens overflade. Og der skal man så kunne eller kunne slå op i en formelsamling, at 5,47 længden på den skrå side, ganget med sinus til de 24 det giver A altså den der side og her er der jo ikke brug for de store algebraiske øvelser fordi det tal som vi ikke kender det står i forvejen alene jeg skal bare have trykket ind på min lommeregner 5,47 gange med 24,41 sinus og så svarer lommeregneren at det giver 2,26. Lad os se på eksemplet her ved siden af. Her er et andet eksempel. Det er et eksempel på et flagstangsproblem, og jeg øh, slår op i formelsamlingen, at afstanden hen til flagstangen gange med sine tangens til vinklen, det giver flagstangens højde. Altså afstanden hen til flagstangen gange med tangens til 32,6. 2,98 og igen bruger jeg almindelig algebra så b giver altså 2,98 divideret med tangens til 32,6 og husk at tangens 32,6 er bare en meget 
indviklet måde at skrive et tal, der ligger lige omkring 0,4 på. Så jeg trykker ind på min lommeregner. 2,98 divideret med 32,6 tangens her lige med. Og du får resultatet 4,65. Og læg mærke til, jeg har bare tastet 2,98 divideret med 32,6 tangens. Og tangens 32,6 er bare en vanskelig måde at skrive ca. 0,61 på. For jeg sagde, at det ikke er 0,4, det passer ikke, det giver 0,6 cirka. Altså er afstanden B her cirka 4,65. Men opgaven beder dig jo om at beregne alle sider og alle vinkler, som mangler i de her trekanter. Og øh, der gemmer sig jo også et dragesnorsproblem i den her trekant. Du ved nemlig, at længden på dragesnoren gange sinus til vinklen skal give 2,98. Må ikke vi kan få længden på dragesnoren til at stå alene, så øh, vi kan beregne den. Jo, vi ved altså, at længden på dragsnoren, den kalder vi C, gange med sinus til 32,6, det skal give 2,98. Så er jeg nødt til at bruge lidt algebra for at få C til at være alene. C bliver altså lige med, at dividerer med sinus 32,6 på begge sider af lighedstegnet, og får altså, at C er lige med 2. 98 divideret med sinus til 32,6. Og husk, at sinus 32,6 er bare en indviklet måde at skrive 0,53 på. Så her står der 0,53. Her står der 0,53. C gange 0, C gange 0,53 kan give 2,98. Altså må C skulle være 2,98 divideret med 0,53. Og det giver 5,53.